Vangelo secondo Giovanni Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce Perché tutti credessero per mezzo di lui Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo tu chi sei? egli confessò e non negò confessò io non sono il Cristo allora gli chiesero chi sei dunque? sei tu Elia? non lo sono sei tu il profeta? no gli dissero allora chi sei perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato che cosa dici di te stesso rispose io sono voce di uno che grida nel deserto prendete dritta la via del Signore come disse il profeta Isaia quelli che erano stati inviati venivano dai farisei e lo interrogarono e gli dissero perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro Io battezzo nell'acqua In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete Colui che viene dopo di me A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo Questo avvenne in Betania Al di là del Giordano Dove Giovanni stava battezzando Parola del Signore sicuramente notato come il sacerdote oggi presieda con un abito di colore un po' insolito eh. in questo tempo eh, l'abito liturgico è viola oggi questa domenica la terza domenica di avvento invece l'abito è rosa rosaceo così come un'altra volta solamente si mette in rosa ed è la quarta domenica di Quaresima questa domenica passa nella tradizione come la domenica del gaudete, gioite, esultate, rallegratevi, è la stessa eh, parola che fu rivolta dall'Angela Maria quando andò a visitarla, no? per annunciare questo progetto di Dio, esulta figlia di Sion, gioisci eh? perché il Signore è con te. Ecco allora la Chiesa ci fa con una tensione trepidante per l'incontro con il Signore che sta per venire in mezzo a noi, ma ci fa vivere con una gioia nel cuore, perché già si comincia a pregustare l'incontro. La gioia tutti la cerchiamo, ecco, la letizia e chi non la cerca, insomma. Però la situazione in cui noi ci troviamo a vivere non è affatto piacevole né deliziosa né eh, ce ne dice di gioia, assolutamente no. Anche oggi qui c'è stato un altro funerale di una persona che è morta, anzi io sto dicendo la messa perché il vostro parroco in questi giorni sta dicendo funerali, eh, almeno due ogni tanto, allora io gli vengo a dare una mano. E sono tanti i morti per vari motivi ma anche per il covid siamo arrivati ecco io do i numeri come ce li danno loro ecco eh, non sono proprio precisi perché non ci mettiamo a... siamo andati a più di 50.000 morti in Italia 50.000 ma è molto è una strage enorme 
la Merkel ieri, in questi giorni, no? ecco, ha annunciato al Parlamento che farà un lockdown totale per tutta la Germania, perché dice noi 400 morti al giorno non li possiamo accettare. Da noi sono arrivati anche a 993, a 700, 800. E noi ci stiamo preoccupando unicamente di come dobbiamo aprire i negozi o vivere il Natale. Come sarà questo Natale? Siamo preoccupati perché dobbiamo vivere che cosa? Siamo preoccupati ma abbiamo una terribile paura dentro di noi perché anche chi ti sta accanto non è così immune. <ride> Magari, no? Vediamo come questa epidemia si diffonde più di quanto noi possiamo ecco, pensare di, di respingere, anzi io vi invito ad essere accolti, non abbassiamo la guardia perché eh, l'epidemia è ancora molto diffusa, ma è una situazione terribilmente drammatica, ho ascoltato alcuni che hanno vissuto questa esperienza, ma di una desolazione unica, questo male vedete? sta dando la risposta a quello che l'uomo aveva con forza conquistato avete mai sentito parlare anche al Parlamento europeo di autonomia no, questa autonomia autonomia significa se stessi, pensare a se stessi autos, fare da se stessi no? Sen senza relazione rapporti con gli altri e ci sta facendo vivere quello che è lo smarrimento totale di fronte a questo essere solo se stessi, essere da soli, vivere la drammaticità di questo momento. Ora di fronte a questo fatto oggettivo, com'è questa parola di Dio viene pronunziata perché noi possiamo renderla vera? La parola di Dio cerca persone in cui incarnarsi, il verbo si è fatto carne, eh? cerca dove realizzarsi ma è una parola ricca di speranza ma vedete quanto è bella questa parola di oggi di questa domenica fratelli dice San Paolo ai Tessalonicesi siate sempre lieti lieti con la paura nel cuore con l'ansia con la trepidazione si apre, non si apre, si chiude, non si chiude, si può spostare, non si può spostare. Cioè è veramente drammatica questa situazione. In ogni cosa rendete grazie a Dio. Questa infatti è la volontà di Dio. Non spegnete lo spirito, ma ancora di più. Vedete che cosa ecco, ci viene a dire il Signore. Alcuni farisei mandarono dei discepoli da Gesù, da Giovanni Battista, che stava a Betania, e come sta Betania presso il Giordano, sta giù nella zona della Giudea, non è Betania, diciamo che è il paese di Marte e Maria, un'altra Betania. Il luogo è il passaggio dove il popolo di Israele è entrato nella terra promessa. E lì sta predicando nel deserto con ecco, la conversione e gli mandano a dire: Ma tu chi sei? Sei tu il Cristo, il Messia che stiamo aspettando? E lui confessò, non negò, affermò che non era lui il Cristo, né un profeta, né un eh, altro Elia, re di vive. No, io non sono questo. Dice, Ma allora tu chi sei? Io sono convinto che tutti quanti voi vi state domanda aspettando che vi dia la risposta. Poi ci dici chi è Giovanni Battista. Questa domanda, vedete, si attualizza questa sera perché questa domanda viene fatta a ognuno di noi. Tu chi sei? Noi chi siamo? Vogliamo dare qualche risposta? Vogliamo dare qualche risposta? Eh, chi sono? Io mi sono fatto da solo. Io, eh, io qua, io là, no? Chi sei? Non ci possiamo dare una risposta, perché non sappiamo da dove veniamo. Tante ipotesi scientifiche, ma sono ipotesi. Non sappiamo da dove veniamo, perché noi non ci siamo fatti. C'è qualcuno che si è creato da solo, si è generato da solo. C'è qualcuno che ci ha generati, ci ha creati. 
allora forse è il caso che noi spostiamo questa domanda chi è che ci ha generati, ci ha creati? noi tutti crediamo che è Dio e qui cominciamo a dire allora chi è Dio nella tua vita? è molto serio questo perché questa situazione drammatica ci mette in crisi e se noi non troviamo un'identità se noi non riusciamo a capire chi siamo non sappiamo nemmeno dove dobbiamo andare chi è Dio nella tua vita? vogliamo inventare qualcosa? no andiamo dove si parla di Dio andiamo da colui che ci ha rivelato Dio Giovanni lo dice nel prologo no? il verbo, la parola, la rivelazione e Genedo Sark si è diventata carne Gesù Cristo che è la rivelazione di Dio è diventato carne nella nostra vita nella nostra storia e sapete Gesù Cristo che cosa ci ha rivelato? lo sapete? lo sapete che ci ha rivelato? ci ha rivelato che noi abbiamo un padre che quello che noi chiamiamo Dio l'essere perfettissima creatore signore che tutte le dottrine di questo mondo che abbiamo fatto la dottrina che vi ricordate noi andavamo a fare la dottrina adesso non si va più perché non si può uscire abbiamo fatto tutte queste dottrine no? ci siamo indottrinati di idee senza mai incontrare questa persona che si chiama Gesù la nostra fede vedete è più basata sul pensiero sulla riflessione non sulla vita è pura Eppure i verbi frontali di questa celebrazione, mangiare e bere, sono verbi concreti. La rivelazione. Gesù ci ha rivelato che Dio è mio padre. Se lui è mio padre, io che cosa sono? Adesso potete rispondere. Noi che cosa siamo? Bene, ditelo forte. Noi che cosa siamo? Siamo figli allora dobbiamo partire da questa verità che è scritto, vedete in questo testamento io sono figlio di Dio perché Dio mi ha fatto come figlio prima che tu fossi stato concepito nel seno di tua madre io ti conoscevo, io ti amavo tutti quanti noi siamo stati generati dall'amore eterno del Padre dall'eternità siamo nati perché Dio è dall'eternità che ci ha amato il suo amore è eterno e continuerà ad amarci poi siamo entrati nel tempo a causa del peccato quando l'uomo ha pensato di essere o voler essere completamente autonomo vi ricordate il peccato originale? l'abbiamo letto anche eh, nell'Immacolata no? l'uomo pensa di essere indipendente da Dio conoscendo il bene e il male quindi non ha bisogno di nessuno e ci siamo trovati nel tempo nella fragilità del tempo nella corruttibilità del tempo stiamo subendo quella che è la violenza del tempo anche questo coronavirus vedete è frutto di tanti sbagli dell'umanità del sfruttamento tutto questo. però abbiamo dato noi il consenso a questo riconquistiamo la nostra identità noi siamo figli di Dio Dio è mio padre tant'è vero che fra poco tutti quanti diremo come diremo? come diremo? padre nostro che sei in cieli padre nostro ma vedete quanto è bello questo essere figli di Dio ci sta il profeta Isaia ecco che già profetizza su di noi vediamo se è vero nella nostra vita Lo Spirito del Signore Dio è su di me. L'angelo appare a Maria eh, e l'avvolge. Gesù nel suo battesimo una nube lo avvolge. Gesù sul monte Tabor nella trasfigurazione una nube lo avvolge. Questo è lo Spirito. Gli chiedono a Gesù quelle che sono andate, uh, a Giovanni, quelle che sono andate, tu chi sei? Allora se non sei proprio, perché tu batti, fai il battesimo? Che battezzi queste persone? Se non sei profeta, non sei lì, non sei il Messia? Come ha risposto Giovanni? 
abbiamo detto già domenica scorsa come ha risposto io vi battezzo con l'acqua ma queste cose le sapete vedete? ma viene uno che è più forte di me che sta in mezzo a voi e vi battezzerà nello spirito allora questa parola di Isaia no? traduce queste immagini lo spirito del Signore è sopra di me mi ha avvolto la parola battesimo, battezzare, il vero significato che noi battezzare, vabbè, fare il battesimo. La parola battesimo significa immersione, immergere. Giovanni l'immergeva nell'acqua, anche noi usiamo come simbolo l'acqua, ma noi tutti siamo stati immersi nello Spirito Santo. E quando dico Spirito Santo, voi pensate all'amore di Dio Padre. L'amore è la relazione che si costruisce tra due persone. Il papà ama il figlio. Questo amore è lo Spirito Santo. Noi siamo stati immersi nell'amore del Padre. Lo Spirito Santo è su di noi, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Voi siete stati consacrati, sì o no? Con l'unzione. Avete ricevuto l'unzione crisma? Sì o no? L'avete ricevuto nel battesimo, l'avete ricevuto nella crisi, io l'ho ricevuto anche come sacerdote. Siamo stati consacrati, consacrati unti significa Christos, benedetti in greco. Siamo il Messia, noi siamo coloro i quali annunciano come Gesù è il Messia per noi, annunciate che Dio è Padre, così noi possiamo annunciare questa verità in questa particolare situazione di una crisi fortemente drammatica noi possiamo entrare anche nella letizia nella gioia perché abbiamo questa verità vedete noi siamo figli di Dio consacrati e mandati per portare un lieto annuncio ai miseri ma chiunque ti domanda come va eh, cosa vuoi che sia eh, non c'è male non c'è un annuncio meraviglioso, gioioso che porta ecco agli affaticati agli persone stanche, avvilite, ammalate eh, porta un annuncio la nostra profezia il nostro essere chiesa vedete, ci siamo preoccupati della struttura ci siamo preoccupati di fare dottrine cristiane di fare catechismi ma non ci siamo preoccupati di evangelizzare di portare l'annuncio di Gesù Cristo perciò tutte queste cose stanno anche crollando e viene fuori la nuova chiesa il volto nuovo della chiesa quelle persone che come voi hanno sfidato il rischio di essere inventati sono uscite dalla propria casa e sono venute qui per rivedere per riascoltare una profezia il profeta Isaia per ascoltare una parola che mi identifica in questo momento particolare. Io sono figlio di Dio, è veramente mio padre, che mi manda e che mi dà questa consacrazione a non pensare solo a me stesso. Questa sorta di individualismo esasperato, ecco, ha fatto scoppiare la società. Tutto ecco, il razionalismo, il modernismo, dove l'uomo era la ragione al centro di tutto, vedete? che è scoppiato ciò stiamo in un cambiamento radicale dove rivediamo le nostre relazioni i nostri rapporti le nostre, i nostri rapporti anche tra genitore e figlio tra fratello e sorella sono solo di ordine economico Dio ci ama la relazione che ha per noi come papà e noi come figli no? è basato sull'amore che è un amore gratuito ci ha in un modo senza pretendere niente da noi una sorta anche di paganesimo che abbiamo accettato culturando il Vangelo nella nostra esperienza e dice se io faccio l'offerta più consistente il Signore mi viene incontro di più se io faccio tante preghiere più belle il Signore mi fa le grazie io... attenzione se non ristabiliamo questa identità non sappiamo chi siamo non sappiamo chi è Dio perché non conosciamo la parola non possiamo vivere 
nella serenità e nella gioia anche di fronte a quella che è la drammaticità del momento cercheremo di vedere come andare a fare lo shopping in questo tempo anziché pensare seriamente alla nostra vita che cosa è veramente essenziale è vitale per la nostra esistenza siamo presi ecco, da questa corsa furiosa che meno male si sta bloccando vedete io sto assistendo a certe situazioni che sembravano inamovibili non si potevano cambiare in nessun modo crollano tranquillamente si cambia si cambierà perché veramente ecco eh, dobbiamo ristabilire questa relazione io dico fondale del nostro esistere io sono nel mondo per una volontà di un padre che è Dio e che mi affida una missione mi affida a noi qui voi state qui, vedete questa parola è vera per voi se il vostro orecchio è aperto se è chiuso, state tranquilli che non è per voi è una rivelazione che il Signore fa che ci consegna allora capiamo la bellezza della nostra vita che nasce dal battesimo che bello no? oggi si benedicono anche i bambinelli e le stalle e dopo alla fine della messa lo facciamo no? e il Papa dice una cosa molto bella guardate questi bambinelli no? sorridono è il sorriso di Dio è l'amore di Dio nei nostri confronti perché ci vuole bene e allora di fronte a quella che è la situazione non possiamo vivere nella paura noi non dobbiamo, dobbiamo essere accorti ma non vivere nella paura perché siamo figli di Dio e se Dio è mio padre ogni situazione si appiana no? come dice Giovanni io non sono il Cristo allora chi sei? voce di uno che grida nel deserto ecco allora capiamo la differenza tra il verbo e la parola che è Gesù e ci rivela il mistero e la voce che è lo strumento vedete come io sto gridando per farmi capire perché c'è il megafono il microfono se no ho gli lucazzo no? c'è questo Giovanni dice io sono uno strumento perché possa preparare il cuore degli uomini ad accogliere questa è l'unica cosa che dobbiamo fare la vita cristiana non è fondata sui miracoli si fa il Signore bravo. dobbiamo strafare tante. no nasce da qui nasce da un'accoglienza Maria eccomi sono disponibile sono la serva provate a chiedere la disponibilità alle persone oggi mille cose da fare tranne quelle di essere disponibili non riusciamo più a vivere le relazioni di questo genere abbiamo bisogno di riscoprirle di conquistarle, di ritornare a questo con una meraviglia straordinaria perché il nostro Dio non ci abbandona il nostro Dio è un papà vero che sta con noi che sta con noi e anche attraverso le difficoltà che noi abbiamo generato questa situazione l'abbiamo procurata noi come tante persone che conosciamo, familiari, sono morte di tumore. Abbiamo generato noi questo squilibrio. Dico noi per dire tutti, eh, non dico tu, tu e tu, ma pure io, non è. Quando abbiamo acquisito una mentalità, una mentalità che è quella del mondo, quella dell'economia, quella del benessere, una mentalità che ci porta solamente al profitto. Abbiamo bisogno ecco, di avere una mentalità che viene dallo Spirito Santo. Vi ricordate Gesù come disse a Pietro? Non dà vattene da me, Satana. Tu non ragioni secondo Dio, ma secondo il mondo. Noi abbiamo questa mentalità e l'abbiamo ricevuta. Chi di noi va a pensare al suo battesimo? quando veramente ecco ci siamo, siamo stati innestati in Gesù Cristo abbiamo ricevuto il titolo di figli ci hanno scritto pure nei registri no? dove sta scritto qui? sono due testamenti noi teniamo, perciò abbiamo in eredità la vita eterna l'altro signore che chiese cosa deve fare per avere la vita eterna e Gesù cosa gli disse? credito, ne capite niente e lui osservava tutte le regole no? per essere eredi per ereditare bisogna essere 
chi è che fa le reti? i figli bisogna essere figli e quanti di noi ci dimentichiamo che siamo figli di Dio allora coraggio questa benedizione anche dei bambinelli ci porta a riscoprire la bellezza di essere figli di un Dio che per noi è morto sulla croce e ci dona questo cibo di vita eterna Thank <laughs> you.